On się zbliża. Zaraz tu będzie. Czuję, że jest blisko. Deadline. Nie wszyscy żyją w strachu przed deadline'em, ale ci, którzy go znają, to... Deadline to z angielskiego termin oddania pracy. I ja może nie mam takiej pracy, gdzie ktoś stoi nad głową i krzyczy, że deadline, masz się wyrobić do tego czasu, ale jakby nie było, filmy muszą być co czwartek, dlatego mam taki wewnętrzny, wewnętrzny, yy, yy, wewnętrzny krzyk, że deadline się zbliża. Deadline! Dzisiejszy odcinek jest inspirowany tą grafiką, którą znalazłam w internecie. Wymyślony przeze mnie challenge ma polegać na tym, że mam rysować obrazek przez określoną ilość czasu z największą dbałością o szczegóły i kiedy ten czas się skończy, to mam wtedy 30 sekund na dokończenie tego obrazka. A co będę rysować w dzisiejszym odcinku? To, co zdecydowaliście, bo napisałam na Facebooku prośbę o zlecenia, żebyście mi pisali, co mam narysować i te komentarze, które miały najwięcej łapek w górę, to właśnie te potraktuję jak takie zlecenie od pracodawcy, masz narysować to w tym czasie. I tak też zrobię. Na pierwszy ogień idzie. Narysuj owce, która patrzy w przestrzeni kosmicznej i jest ścigana przez UFO, które są bardzo słodaczne i strzelają w nią pączkami to na tą pełni dopracowaną fazę przeznaczę sobie godzinę, a w międzyczasie opowiem Wam o tym, jak powstają moje odcinki. Bo właśnie ten temat ma bardzo dużo wspólnego z deadline'em. Ostatnio pytaliście mnie, czemu przełożyłam w kwietniu premiery odcinków na piątki, skoro to jest tylko jeden dzień różnicy, ale słuchajcie, moja praca wygląda tak, że ja praktycznie zawsze zaczynam tworzyć odcinek w poniedziałek. I z racji, że premiera zazwyczaj jest w czwartek, to mam tak naprawdę 3,5 dnia na stworzenie całego odcinka. Czasami zabieram się za niego już w sobotę, bo w piątek zawsze odpoczywam. To jest taki dla mnie dzień, żeby odetchnąć artystycznie i po prostu zająć się jakimiś innymi pierdołami. No to załóżmy, że zaczynamy tworzyć odcinek w sobotę. No to najpierw trzeba narysować pracę do odcinka, co zajmuje dość długo. Oprócz tego, że rysowanie trwa, wiadomo, jakąś ilość czasu, to jeszcze trzeba się jednak artystycznie trochę nastroić, bo jak rysuje się na siłę, to te obrazki nie wychodzą. Trzeba być w pełni zregenerowany. Więc tu sobie trochę narysuję w sobotę, tutaj może jeszcze dziubne w niedzielę, ale generalnie w niedzielę staram się nie pracować i wtedy w poniedziałek stwierdzam, o kurde, to już jest poniedziałek. Dobra, to na pewno muszą być narysowane te prace, więc w poniedziałek rysuję, 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 rysuję. Bardzo często okazuje się, że i tak czasu mi nie starcza, więc we wtorek jeszcze kontynuuję rysowanie. Ale okej, okay, jak już y, prace są stworzone, no to wtedy tworzymy scenariusz. I tutaj też trzeba wymyślić, co, jak ten... Ja zazwyczaj robię scenariusz taki dość szczegółowy, bo zacinam się tak to przed kamerą, więc wolę sobie wszystko rozpisać, potem sobie czytam i elegancko nagrywam, to wtedy szybko, sprawnie idzie. I tak, narracja, trzeba nagrać narrację, więc narracja jest we wtorek, tudzież w środę, najczęściej w środę, bo we wtorek zawsze jakoś się okazuje, że coś wypada, albo nie mam energii, albo coś. No i narrację nagrywam w środę, tylko że trzeba jeszcze film zmontować, więc w w środę wieczór najczęściej zaczynam montować film, a tak naj, najczęściej to w czwartek rano. Ok, czas na 30 sekund prawdy. Naszykuje się szkic. Uwaga, start! No ale teraz pączuszki, szybko pączuszki robimy. Teraz trzeba zrobić dziurkę czarnym. Tutaj i 16. Dobra, pączu się mają dziurki. To białe teraz tło. I tu, ym, to. Dobra. Y więc lecą sobie, szybko są białe. Kosmite od razu, dobra, tutaj coś tam porobię, jacyś kosmici są. Czarny, czarny na kosmite, żeby, o, o, jakieś tutaj łapki, ten, żeby jakkolwiek wyglądali jego kosmici. Czas, o, jak to źle wyszło, czy ja mogę to zmienić? Nawet nie osiągnęłam takiego efektu, jaki bym chciała. Mm. Kolejny pomysł od Was. Coś związanego z mitologią Słowian. Demony albo bóstwa. No to wybiorę biesa. Bies. Swoją drogą okazało się, że godzina to trochę za długo, więc dam sobie teraz 
pół godziny i potem 30 sekund na dokończenie obrazka. No i wracamy do tematu tworzenia przeze mnie filmów. Więc jak w czwartek rano zaczynam montować, to już czuję ten podłóg deadline'u na karku, bo o 18 przecież musi się pojawić odcinek. Więc jestem potwornie zdenerwowana. Wtedy to nie można mi w ogóle wchodzić w drogę, bo jak ktoś do mnie zagada, to od razu... Taka jestem agresywna strasznie. Nie lubię tak się stresować, a się niestety stresuję, a nie potrafię się zabrać za to wszystko dzień wcześniej i tak o to wychodzi. I jeszcze oprócz tego, że zmontować trzeba film, to jeszcze trzeba zrobić miniaturę. A na to też idzie sporo czasu, godzina lub więcej, bo trzeba tą miniaturę dopieścić. I tak wychodzi na to, że deadline cały czas dmucha mi na kark, bo nie potrafię się zabrać, żeby to wszystko tak w kupę ścisnąć i zrobić za jednym zamachem szybko, pyk, pyk, pyk. Nie mam pojęcia, jak inni rysujący youtuberzy są w stanie wstawiać więcej niż jeden odcinek w tygodniu. Na przykład sami stawia dwa razy w tygodniu. Jak? Dziewczyno, powiedz mi jak? Dlatego wiecie, jak w kwietniu wstawiałam film w piątek, to oznaczało, że miałam jeden dzień więcej na pracę. A w moim przypadku to robi naprawdę dużą różnicę. Bardzo chciałabym przygotować sobie odcinki na zapas, żeby nie czuć takiej presji związanej z tym, że ha, ha już niedługo muszę wstawić film, o, a jeszcze nic nie mam. Ale nie mogę przygotować sobie tego na zapas przez to, że mam kanał taki no kreatywny bardzo, rysowniczy, gdzie ym, ta kreatywność w pewnym momencie jest troszeczkę na wyczerpaniu i właśnie trzeba się zregenerować. Ja potrzebuję na to więcej czasu, dlatego moja praca jest powolniejsza. Co i za coś. Przynajmniej pracę mam genialną i jestem z tego super zadowolona i szczęśliwa. Uuu, zawód youtuber. 30 sekund, czas. Start! Um, ucho i oczko tutaj zrobimy. Staram się nie stresować róg. Dorobić trochę tych gałęzi tam z tyłu i teraz trzeba się zająć drugą stroną, bo w sumie chyba nie za dużo mam czasu. Tu troszeczkę na wodzie, woda jest. I dalej to drzewko, że on się wyłania z tego drzewka. Idziemy. To jak najwięcej. Słuchajcie, no. Nie poszło tak źle. No, no nie jest źle. Co jeszcze chcecie, żebym narysowała? Swojego męża. Dobra próba. Nie, nie, Maciek nie chce się pokazywać, więc nie, nie narysuję go. Cwaniaczki. Może choroby psychiczne jako potwory. Wiecie co, w tym temacie to trzeba być bardziej ostrożnym niż podczas rozgrywki sapera. Nieraz moje słowa zostały przekręcone, bo ktoś chciał się uczepić jakiejś konkretnej sprawy i, i wsadzał mi w usta słowa, których nie wypowiedziałam. Totalnie były przekręcane tematy na przykład depresji. Uuu, naprawdę tak trzeba z, z niektórymi uważać, jak się coś mówi, bo... <grych> tak, więc jeśli mam być w 100% szczera, to zupełnie nie mam ochoty zabierać się za to zlecenie, bo wyczuwam wiszącą w powietrzu dramę, że znowu ktoś się będzie czepiał. Ja tak tego nie lubię. No dobrze, to żeby tak uniknąć jakichkolwiek czepiactw, to będę rysowała zaburzenia psychiczne. I nie będę się zagłębiać w temat, czym jest ADHD, ponieważ to też można przekręcić na miliony sposobów. Więc powiem tylko tyle, że kiedy uczyłam się na temat tej choroby, to najbardziej zapadło mi w pamięć to, że, że dzieci, które mają ADHD, mają problem ze skupieniem uwagi i wszystko wydaje się takie interesujące i one przerzucają tą uwagę co chwilę z jednego miejsca na drugie. Czy troszeczkę tak, jakby miały miliony oczu i w ka każdy ustawiony w innym miejscu i tak samo e, mnóstwo rąk, z którymi każda ręka chce coś robić i tak dalej. Więc jeśli ktoś każe im usiąść na miejscu, to to, 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 to to nie rozwiązuje dla nich żadnego problemu. One i tak o, by, o, muszą się ruszać, coś muszą robić. Gdzieś coś za dużo jest tych bodźców, które atakują ich mózgi. Myślę, że to może wyjść całkiem ciekawie, bo tak dość nieźle roz, roz, rozplanowałam to. Uwaga, start! A tutaj szybko ręka. Nie muszę się w sumie spieszyć tutaj. Nie mam aż tak dużo do zrobienia chyba. Oczy, wiele oczu. I kolejne oko. Dobra, e, tak i teraz włosy, 
Tutaj włosy. I, I tutaj jeszcze dorobię może trochę i w sumie, w sumie czasu jeszcze mam trochę, już nie mam to robić. <laughs> tu, tu, ten obrazek wygląda tak jakby to miało, tak miało być. Tak miało być takie lekko niedokończone. <laughs> Kolejna propozycja. Narysuj poszczególne karty do gry. Jopek, dama, król jako ludzie w realistycznym współczesnym świecie. O, zrobimy może tak. Narysuję kartę do gry, niech będzie to królowa i y, będzie ona przedstawiała współczesną osobę. Współczesną, królową, Kró królową, królową, no właśnie, królową internetu, królową. Choć na królową miałam zaźwiająco dużo czasu, więc myślę, że pójdzie mi całkiem nieźle, jak będę tutaj kontynuował. Uwaga, start! Mra jest twarz, usteczka, oczy, no jakieśkolwiek oczy, grzywka, tutaj korona i włosy są, dobra, szyja i, i u, jeszcze trzeba zrobić te, czerwone, czerwone zaraz, moment, tu, czerwone, tak. Ok, jest serce, mamy Q i tutaj też serce. Kurde, za cienkie to grubsz, bo za grube! O, rady, co zrobiłam z tym sercem? A... Słuchajcie, tutaj na tej karcie tak naprawdę wystarczy tylko odwrócić ten obrazek, troszeczkę go tam jeszcze dopasować, więc nie mogłam się oprzeć. I dokończyłam ten obrazek tak, jakby był w całości zrobiony taki dopieszczony i zobaczcie, jak on wygląda. Mi się bardzo podoba. Jeśli chodzi o pracę do następnego odcinka, to chciałabym, żebyście zrealizowali ten challenge, czyli przez pół godziny z największą starannością rysowali fragment obrazka, a potem przez 30 sekund starali się narysować jego pozostałą część. I tutaj najlepsza rada, żeby to śmiesznie wyszło, to starajcie się zostawić jakby białe, puste miejsce na, na ten fragment, który będziecie robić w 30 sekund, bo wtedy to będzie robiło najlepsze wrażenie, będzie najzabawniejsze. Rysunki wysyłajcie na olsikowamałkła.gmail.com Nie zapomnijcie się podpisać i pamiętajcie, że teraz już wróciliśmy do normy i filmy są publikowane w czwartki o 18.00. No dobra, to trzymajcie się i pa, 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 pa! What's up? Ostatni, a ostatni daj na koniec.